Shalom, shalom. Today I have the pleasure to introduce to you Dr. Arthur Baghesi, who is seated next to me. His mm -hmm. wife, you will see a little later, a real, real queen. And, uh, and we will teach quite a few uh, messages on marriage. And we believe that marriage is, uh, God had a plan with marriage to give us heaven on earth. But how to get there, Dr. Magesi will show us because he has a very happy marriage, a very happy wife, and four biological children and seven adopted children. So it's a very healthy family. And uh, I trust that you are, you're getting enriched and that you're getting changed and you are entering into a new level of glory life in your marriage. Jetzt möchte ich das gerne auf Deutsch noch sagen. Ich bin heute hier mit Dr. Arthur Magesi, ein Ugander, der in Universitäten lehrt, ein wirklich geisterfüllter Mann. Und wir werden einige Botschaften über Ehe geben. Denn die Ehe ist zurzeit so angegriffen. Und Gott, glaube ich, möchte auf Erden, dass wir erleben, Himmel auf Erden, in der Ehe. Aber dazu brauchen wir auch die richtige Herzenseinstellung. Und darüber werden wir sprechen in den nächsten Videos. So bitte, hört es euch selber an. Wenn es euch gefällt, geht es weiter an eure Freunde. Denn Ehe ist ein Kernthema der gesamten Bibel. Die Bibel fängt an mit einer Ehe, Adam und Eva. Hört auf mit einer Ehe. Jesus und die Braut Jesu, das erste Wunder wurde an einer Hochzeit gemacht. Die Hochzeit von Kanaan. So bitte, auch junge Menschen sollen sich das anhören, damit sie sich vorbereiten können für ihre Ehe. Jetzt bitte. Uh, thank you so much. Vielen Dank. I am blessed to be able to talk to you. Ich freue mich sehr, dass ich zu euch sprechen darf. Marriage is so special, so wonderful. Die Ehe ist so wunderbar, so speziell. I want to make like two or three statements before I go deeper into this subject. Ich möchte zuerst einmal zwei, drei Feststellungen machen, bevor ich tiefer in diese Lehre gehe. These are statements that have really guided my understanding and life in marriage. Und das sind uh, Tatsachen, die uh, mein Verstehen von Ehe sehr gefördert haben. One is that marriage was designed by God in heaven and implemented here on earth and is perfected again in heaven. God has the Ehe in Himmel, also erfunden is a double word, but he has the Ehe geplant in Himmel. Auf Erden soll sie gelebt werden und dann im Himmel wirklich dann vollendet. When I meditate on this statement, when I über diese Tatsache predige, it touches me so deeply and disciplines me. Er das diszipliniert mich und berührt mich sehr tief. Because then I discover that marriage is not really mine. Und dann entdecke ich jedes Mal, dass eigentlich die Ehe nicht Menschenidee ist. What you and I call our marriage is actually God's arrangement. Und was wir, du und ich, als Ehe bezeichnen, das ist eigentlich Gottes Idee. And it reminds me that I am accountable to God for my marriage. Und äh, es erinnert mich daran, dass ich verantwortlich bin vor Gott für meine Ehe. So when I know that I'm accountable to God, then I have to treat my spouse so godly. I have to ask myself, is God happy with the way I treat my spouse? So wenn die Ehe wirklich eine Idee Gottes ist, dann muss ich permanent bewusst, mir bewusst machen, ist Gott zufrieden mit der Art und Weise, wie ich meine Frau behandle. So then I get reminded that when I get to heaven, I may be asked about my marriage. Und dann erinnere ich mich daran, wenn ich in den Himmel komme, werde ich wahrscheinlich gefragt werden, wie bist du mit deiner Ehe umgegangen? So how will I answer? Will I say, oh, I start shaking because I know that I was abusive? Ja, wie werde ich dann reagieren? Werde ich anfangen zu zittern, weil ich weiß, weiß dass ich meine Frau missbraucht habe? Or will I start smiling, knowing that my spouse is happy and therefore my God is happy. Oder kann ich lächeln und schmunzeln, 
weil ich weiß, dass meine Ehepartnerin glücklich ist und damit auch Gott glücklich ist. So, it makes me always conscious to glorify God in my marriage. So bin ich mir dessen immer bewusst, dass ich eigentlich den Auftrag habe, Gott zu verherrlichen in meiner Ehe. So to me then it doesn't matter what my spouse does, what really must does, am I glorifying God? So ist eigentlich nicht das Wesentliche, wie sich mein Ehepartner verhält, sondern verhält sich mein Wesen ihr gegenüber so wie Gott es möchte. Another statement I want to make is this. Ich möchte noch eine, Festle eine Feststellung machen. Marriage is as hard and as soft as your heart. Die Ehe ist so hart oder so weich wie dein Herz. When the heart is hard, even marriage becomes hard. Wenn dein Herz hart ist, dann ist auch eine Ehe hart. When the heart is soft, then marriage is easy and enjoyable. Und wenn dein Herz weich ist, dann ist die Ehe weich und sehr zu genießen. So, these days we hear so many uh, words and things happening uh, when they say marriage has broken. So and so's marriage has broken. Marriages are breaking. So, uh, es ist sehr schwierig in unserer Zeit, wo wir hören von so vielen Ehen, die zerbrechen. Yeah, so why do we say a marriage has broken? It means something is hard. Only hard things break. Und uh, wenn wir sagen, eine Ehe wurde zerbrochen, uh, dann heißt es irgendwas, was hart in dieser Ehe, denn nur harte Dinge können zerbrechen. So, when our hearts are hard, then our marriages can break because we are not flexible. So, wenn unser Herz hart ist, dann kann die Ehe zerbrechen, denn wir sind nicht flexibel. Now, this was spoken <coughs> by Jesus Christ even uh, when he was answering a question. Und das wurde auch von Jesus beantwortet, als er gefragt wurde. They were talking about divorce and they said, but Moses allowed divorce because of adultery. Und sie sprachen zu ihm über Scheidung und sie sagten, aber bei Mose war Scheidung erlaubt, but wegen Ehebruch. And Jesus said it was because of the hardness of man's heart. Und er sagte, das war nur, weil das Herz der Menschen hart war. That means when hearts are not hard, there is no divorce at all. Und das bedeutet für uns, wenn die Herzen weich sind, dann kann es keine Scheidung geben. In other words, in the biblical marriage <coughs> and in the entire Bible, there is no room for divorce. Und das heißt, dass in der gesamten Bibel eigentlich kein Raum ist für Scheidung. Even if your spouse commits adultery a hundred times and you found him or her, still you can give, sorry, you can forgive many, many times. So, wenn du deinen Ehepartner im Ehebruch find, also, uh, findest, Vergebung kann alles heilen. So, when we hear marriages uh, breaking, it's something to do with the hearts. So, wenn wir hören, dass eine Ehe zerbrochen ist, dann hat es etwas zu tun, ist ein Spiel eines harten Herzens. Let me remind us that when God is king ruling the hearts, hearts cannot be hard, they are always soft. Also, eines möchte ich feststellen. Wenn Jesus der König in deinem Herzen die Regierung hat, das Sagen hat, dann wird dein Herz nicht hart sein, sondern immer weich. Yes, because God is love and love is soft. Denn Gott ist Liebe und Liebe ist weich. This is found in the book of uh, First uh, Corinthians 13, the whole uh, chapter on marriage. Ja, im 1. Korinther 13, das, uh, da finden wir uh, eben uh, die Aussagen über, über Liebe. Actually, if you want to see uh, how love is soft and so marriage based on God's love can be soft, 1 Corinthians 13, from 4 to 8, you will see that. Ja, 
Also wenn du sehen willst, wie weich das Herz Gottes ist, dann lies bitte 1. Korinther, 1. Korinther 13 von 4 bis 8 und du wirst sehen, das Herz, das von Gott regiert wird, ist weich. Yes. So in that book you see God saying love is patient, love is kind, love. I don't know whether you can read it to them actually. All yeah. those who describe yeah, the yeah. softness yeah. Of, yeah. Of, of love that yeah. works in the heart. Ich möchte euch jetzt uh, vorlesen diese ganzen Eigenschaften, die dort in der Liebe ausgedrückt werden. Um, oh my, I have the English, the English Bible. Liebe uh, ist ausdauernd, ist geduldig, uh, 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 ist nie, nie eifersüchtig, keine, uh, gibt nicht an, uh, es ist nicht stolz, Liebe ist nicht eingebildet, nicht arrogant, Liebe ist nicht uh, uh, bösartig, oder, oder, oder benimmt sich äh, äh, negativ. Äh, Liebe besteht nicht auf seinem eigenen Recht. Es sucht nicht seine eigene Meinung. Liebe ist nicht empfindlich, trägt nichts nach, äh, hält kein Übel gegen den anderen äh, und, und hat auch, wird auch gar nicht reagieren, wenn es falsch behandelt wird. Liebe freut sich nicht, wenn Ungerechtigkeit geschieht, aber ihr könnt es selber nachlesen. Liebe hält in allem durch. Liebe äh, äh, ist, ist bereit, alles zu glauben für das Beste jedes Menschen. Liebe hofft äh, in allen Zirkumstanzen, in, in allen Umständen und hat Ausdauer, äh, ohne schwach zu werden. Liebe wird nie versagen. Liebe äh, ja, also ihr lest es bitte. 1. Korinther 13, 4 bis 8. Ich, ich habe nämlich jetzt hier nur die englische Übersetzung. Aber du wirst staunen. Die Liebe ist einfach nicht umzubringen. Die Liebe steht alles durch. Now, you can see, those qualities you see describing love are actually describing the components that make the heart soft. Und äh, was wir hier lesen, ist eigentlich nur die... die menschlichen Verhaltensweisen, die das Herz weich machen. So, uh, I want to go uh, into more understanding marriage, but let's not forget those points. They are very important. Aber ich möchte jetzt noch tiefer in diese uh, Ehebeziehung hinein uh, uh, predigen, aber bitte vergesst diese Punkte nicht, das ist ganz wichtig. Das Herz bestimmt, wie dein Verhalten in deiner Ehe ist. Now I want to talk about what is marriage really. I just want us to quickly think what actually is marriage. Und jetzt möchte ich nur kurz mit euch besprechen, was ist Ehe eigentlich? So, uh, many people think marriage is between two, a husband and wife. Viele glauben, dass eine Ehe zwischen einem Ehemann, einem Mann und einer Frau stattfindet. But I normally say no, that's not complete. Marriage is a covenant, a sacred bond between three. Und Ehe ist nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern ist ein ganz heiliger Bund zwischen dreien. So the first one is God. Der erste in diesem Bund ist Gott selbst. Then you have a man and a woman. Dann hast du einen Mann und eine Frau. So actually, if you were to draw in a picture, marriage is triangular, where you have God, a man and a woman. It's a covenant between the three. So eigentlich, wenn man Ehe in einer sichtbaren Zeichnung darstellen möchte, dann ist es ein Dreieck. Gott an der Spitze und da unten Mann und Frau. Die drei. Yes, now, you see, in that triangle, the man is answerable to God, the woman is answerable to God, so, and God guides their relationship. So, in this Dreieck is the man, der muss sich bei Gott rechtfertigen, die Frau muss sich bei Gott rechtfertigen, und Gott wird zu beiden sprechen. Yes, so, when you don't have God as the center of the marriage, it won't be marriage, it will be a, a contract. It will be something else. It may be legal or social, but it will really not be marriage. And I will explain why. So, wenn also nur ein Mann und eine Frau zusammen leben und glauben, oder schon auch heiraten, aber glauben, das ist alles, was es gibt, dann haben sie noch nicht begriffen, 
was eigentlich Ehe bedeutet von Gott her gesehen. So now we've come to understand that marriage is a covenant. It's a sacred bond. That's a covenant between God, a man, and a wife. Und wir sehen dann, dass eigentlich Ehe ein heiliger Bund ist zwischen Gott, einem Mann und einer Frau. Now, this understanding has helped me and my wife, Esther, to live in peace, and not just in peace, but to enjoy marriage. And our family all has enjoyed, because when the husband and wife are in harmony, the kids, the visitors, everybody is in harmony. Yeah, deshalb haben meine Frau, wir werden sie später sehen, und ich diesen Ehebund mit Gott und miteinander sehr genossen, denn das ist eigentlich das Hauptziel einer Ehe. Now, does it mean that we don't do uh, mistakes to each other? No, we do. But when I discover that I have done it, I am more responsive to God to repent to God because I'm answerable to God. I quickly have to repent because the question is, what will God see? So, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fehler mache, dann nehme meine Frau beleidige oder betrübe, dann äh, muss ich mich vor Gott verantworten. Denn, denn ich bin vor Gott verantwortlich, wie ich mit dieser Frau, die Gott mir als Ehefrau gegeben hat, umgehe. Yes, so that is what, understanding that definition will help many of us to make our marriages right. Und dies, dieses Verständnis, dass es ein Bund ist zwischen Gott, Frau und Mann, uh, dieses Verständnis wird vielen helfen, in der Ehe die richtige Einstellung zu bekommen. So, let me give you five uh, components or five things that make marriage unique. Darf ich jetzt fünf Punkte erwähnen? die eine Ehe als etwas Besonderes hervorheben. And later on I will explain why uh, there is a difference between covenant and contract for marriage. Und später werde ich euch dann uh, auch den Unterschied zeigen zwischen einem Bund und einem Vertrag. Das ist ein Riesenunterschied, ein Bund und ein Vertrag. One component uh, in marriage, component number one is Marriage is permanent. Der erste Punkt in einem Bund von Ehe, die Ehe ist für das ganze Leben gedacht. It was established by God and only God can end it. So marriage is permanent. Die Ehe wurde von Gott eingesetzt und Gott hat sie für unsere ganze Lebenszeit bestimmt, also permanent. And in your time you can read it in Matthew 19:6 and in Mark 10:9. So, während du dann Zeit hast, kannst du in Matthäus 5 äh, 19:6 lesen. So, die sind nicht mehr zwei verschiedene, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch trennen. And, und dann noch in Markus in ten Markus, nine. Ten, zehn nine. Yes. So the next one is marriage is sacred. Und der nächste Punkt mm. ist Ehe ist eine heilige Sache. Marriage is not just human. That's what I mean by sacred. It's not just human. It's a sacred arrangement by God, and it is beyond. Humanity. So, eine Ehe ist nicht ein, nur eine ein menschliche Sache, sondern Gott hat die Ehe gestiftet und Gott hat uns die Ehe geschenkt als Bund und so ist sie heilig. So, if you want to understand this in your time, maybe you can read Genesis chapter 2, verse 22. Uh, it's, it's very good. I don't know whether you have it. Yeah. yeah. So, im, im uh, uh, 1. Mose 2, 22 lesen wir. Ha, ich habe es wieder auf Englisch. Und, und dass Gott einem eine Rippe von der Seite des Mannes genommen hat 
Und aus ihr hat er die Frau gemacht und brachte sie dann zum Mann. Yes. In other words, what I'm trying to say, when you remove the sacredness of marriage, then it's not marriage. It can be a union, legal union, social union, acceptable by all sorts of humanity, but it's not marriage, because marriage must have God as ja. the center. Also, when when Ehe nur ein Vertrag zwischen zwei Menschen ist, dann ist es eine soziale Sache, eine menschliche Sache, aber nicht uh, das, was Gott ursprünglich sich gedacht hat mit einer Ehe. Yeah, so sometimes we, we, we feel comfortable when we get joined maybe by the law or by social approval and we think we are actually married. Und manchmal sind wir schon zufrieden, wenn wir eh mein, wenn wir uh, gesetzlich verheiratet sind oder so irgendeinen Vertrag gemacht haben und glauben, wir sind verheiratet. But actually when you go deep in, in, in God and in the Bible, you'll see that marriage is older than society. It ah. is older than law. It is older than any of those. Und wenn wir in die Bibel gehen, dann sehen wir, dass Ehe eigentlich älter ist wie das Gesellschaftsleben. Älter wie die Gesetze, die Gesetze der Menschen. Ehe ist etwas Heiliges im Himmel ausgedachtes. Yes. So when God formed Adam and Eve, I mean, there was no society because those were the first ones. There was no law. The only law was God himself. So that's why marriage is older than all those things. So also, als Gott aus einer Rippe von Adam die Eva gemacht hat, gab es noch keine Gesellschaft. Also die Ehe ist älter als alle Gesetze dieser Welt. Yes. So we need to understand then that uh, when God says marriage, let's go back to the Bible and see under what governance was marriage formed. Unter welcher Regierung hat eigentlich mm -hmm. die, die erste Ehe begonnen? So the government in the Bible, the government of God or the style of leadership is a theocracy. It's not democracy. Yeah. It's also, theocracy. <laughs> Im, Im Reich Gottes ist keine Demokratie, da ist ein Reich Gottes, ein Königreich. So, when people go to parliament and vote for laws and pass laws and presidents sign laws and all that, and then they, they want those laws to affect marriage, well, that's really a joke because marriage is older than law. Und wenn jetzt Dann die Menschen, ja. Also, ja, wenn die Menschen jetzt versuchen, andere Gesetze zu machen bezüglich der Ehe, dann ist das lächerlich. Denn die Ehe wurde gegründet, bevor es andere Gesetze gab. Das ist eine, ein, ein Geschenk Gottes an die Menschheit. We will talk more about that when we reach the session of the difference between covenant and contract. Und wir werden dort noch darüber mehr besprechen, wenn wir über Bund und, uh, und uh, Vertrag sprechen. So, let's go to point number three, or component number three of marriage is, marriage is intimate. So, der dritte Punkt von, uh, von Ehe ist, die Ehe ist Intimität. That's why God says, the man will unite with the woman and they shall be one. Flesh. Uh, weil deshalb sagt die Bibel, der Mann soll mit der Frau in, in, in intimer Gemeinschaft leben und die werden ein Fleisch. So, the intimacy that brings hearts to join and brings the bodies to join in sex and the product is a living being, that deep intimacy is only enabled by God. Is only? Uh, enabled. Yeah. Ja. By God. Ja. Also in einer Ehe, wo seelische, körperliche äh, Verbindungen steht, Einheit in Sexualität, das ist, uh, I didn't understand the whole thing. When, uh, so the one flesh aspect, where two people unite in sex, and then a product is a living oh, yeah. being. Yeah. Okay, 
Das Ihr ist Sinn. die einzige Situation, wo zwei Menschen, die in intimer Gemeinschaft sich begegnen, sexueller Begegnung, dann ein Menschenkind entsteht. Yes, so that only God can enable that. Nur Gott kann das tun. May the Lord bless you and please join us in the next session. Möge der Herr euch segnen und eure Herzen berühren und höre die nächste, die nächste Botschaft an. <lacht>